எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சுவி ரெசிபீஸில் சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் வாங்க நாம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வடகறி செய்கிறதுக்கு அரை கப்பு துவரம் பருப்பு அரை கப்பு கடலை பருப்பு ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு இதோடு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் துவரம் பருப்புக்கு பதிலாக வெறும் கடலை பருப்பு யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம் இப்போ வடைக்கு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதோட இந்த ஊற வச்ச காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்து முதல்ல ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இதை இப்போ அரைச்சாச்சு இந்த பருப்பில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாத மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த பருப்பை இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு வடைக்கு அரைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் குற குறப்பாக கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம் இந்த வடமாவை கெட்டியாக குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதோட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த வடகறி செய்யறதுக்கு வடையை நம்ம ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லைனா ஸ்டீம் குக் பண்ணி எடுக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பனியார கல்லில் சுட்டு எடுத்து அதுக்கப்புறம் வடகறி செய்ய போகிறேன் இது செய்யறதுக்கு ஒரு நான் ஸ்டிக் பனியார கல் எடுத்துருக்கிறேன் இதில் ஒரு ஒரு ட்ராப் ஆயில் விட்டுட்டு எல்லா பக்கமும் அந்த ஆயில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த வடமாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு இதில் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நாம் குக் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி பனியார கல்லில் நம்ம சுட்டெடுக்கும் போது மேல் பக்கம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் வடை மாதிரியே இருக்கும் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டீப் ஃப்ரையும் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த உருண்டைகளை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஸ்டீம் குக் பண்ணி கூட இந்த வடகறி ப்ரிப்ரேஷன் வந்துட்டு ரெடி பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு கோல்டன் ப்ரௌனாக மாற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம்லேருந்து ஹை குளரை வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த வடை நல்லா குக் ஆகிடுச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறி இருக்குது இதை நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ மீதி இருக்கிற மாவையும் இதே மாதிரி நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லா வடையையும் ரெடி பண்ணி ஆச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக நம்ம உதிர்த்துக்கலாம் நம்ம வடை செய்யும் போது மீதமாகிற வடைகளை யூஸ் பண்ணி கூட இந்த வடகறி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா வடையையும் இந்த மாதிரி உதிர்த்தாச்சு இப்போ இந்த வடகறி கிரேவி செய்யறதுக்கு வெங்காயம் ரெண்டு வந்துட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மூணு பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கீறி வச்சுருக்கிறேன் கரம் மசாலா பொருள் வந்துட்டு பட்டை லவங்காய் ஏலக்காய் ஒன்று நான் கரம் மசாலா பவுட்ரு வந்து சேர்க்கறதுனால இது கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ஒன்று சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அதோட ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அதாவது கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் வந்துட்டு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த தேங்காய் வந்து சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை வந்துட்டு விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் இந்த கரம் மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஃப்ரை ஆனதும் இதில் பச்சை மிளகாய் நீளவாக்கில் கீறினது மூணு சேர்த்துக்கிறேன் இதோட கருவேப்பில் கொஞ்சமாக கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் இதோட பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்தோம்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இதோட பெருங்காயத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளர இந்த தேங்காயை நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மூடி வச்சுட்டு நல்லா வதக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ரா ஸ்மெல்லும் போயிடுச்சு இதில் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே க்ரீன் சில்லி கூட சேர்த்துருக்குறோம் இதோட தனியா பவுடர் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் இதையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் குக் பண்ணலாம் இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக
தேங்காய் சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு ரிச் டேஸ்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும் இதை வந்துட்டு இப்போ ஒரு கொதி விடணும் இந்த கிரேவி ஒரு கொதி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் இதில் உதிர்த்து வச்ச வடைகளை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் வடை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கிரேவியில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இந்த வடை இழுத்துட்டு நல்லா திக்காயிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதில் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் வடை சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க விடணும் இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லியை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டனா நமக்கு இந்த வடை கறி ரெடி ஆகிடும் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வடகறி இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி பொங்கலோடு சேர்த்து சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும